ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നിയാ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇറച്ചി വരട്ടിയതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സോയ ചങ്ക്സ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുക് കീറിയത് കൂടെ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല് മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള സോയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലുതാണുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലയും സോയ ചങ്ക്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗരം മസാലയും അതു